മുഹമ്മദ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതേ ഉള്ളു അതെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ബഹുമാനെ കുടുത്തോളം ഭാസം ചക്കപാസം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വരെ ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് വരെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക പ്രവാചകൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ മനുഷ്യർ ഏറ്റവും വലിയ മഹോന്നതനായ മനുഷ്യർ അവർ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൽ ചർച്ചകളും സെമിനാറുകളും നടത്തി മുഹമ്മദിനെ അവർ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ ഏറ്റി വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എം എം അക്ബറും നമ്മുടെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയെ പോലെയുള്ളവർ മുഹമ്മദിലേക്ക് ആളുകളെയും അർത്ഥത്തെയും അനുയായികളെയും കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റു മതങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ മതത്തെ കുറ്റം പറയുകയും ബൈബിളിനെയും ക്രിസ്തുവിനെ ഏൽപ്പി കാണിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇതിനു മുമ്പ് തുടങ്ങി വെച്ച ഈ പഠനങ്ങൾ കൊടുത്തോട്ടം ഭാഷയെ പോലെയുള്ള ഈ കാര്യത്തിൽ മുൻ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തുടങ്ങി വെച്ച ആ ഒരു പഠനം ഇന്ന് ഗ്ലബ് ഹൗസിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ നാന്ദിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞ മഹോന്നതനല്ല വ്യത്യസ്തനായ ഒരു മഹോന്നതൻ ശിശു പീഡനം തൊട്ട് മഹോന്നതന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്ത ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന വ്യത്യസ്തനായ ഒരു മഹോന്നതനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതല്ല എന്ന് പറയുവാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് റഫറൻസ് വെച്ച് പറയും ആണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയും റഫറൻസ് വെച്ച് തന്നെ പറയും ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം മുഹമ്മദ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് മ്യൂട്ട് ആണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കൂ മുഹമ്മദ് കേൾക്കാമോ ഈ ശിശുപീഡനം എന്നുള്ളത് എന്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലാ പറയണ ശിശുപീഡനം ഓക്കെ ശിശുപീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചര വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ ശിശുവാണോ അല്ലയോ ശിശുവാണോ സമ്മതിച്ചു പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹദി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അഞ്ചര വയസ്സിൽ അത് ആ കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അതിന്റെ അപ്പനായ അബുബക്കർ സതക്ക് അഥവാ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അതിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുകയും പന്ത്രണ്ട് അളവ് സ്വർണം സ്ത്രീധനം അഥവാ സതക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യ എന്തേ കൊണ്ടുപോകാത്തെന്ന് മോഹനോട് അബുബക്കർ ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ മഹറം അഥവാ സതക്ക് എനിക്ക് തന്നില്ലെന്ന് പറയുകയും പന്ത്രണ്ട് അളവ് സ്വർണം സതക്ക് കൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം കൊണ്ടുപോയി അൻപത്തി ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിനെ ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ അതിനെ ആധുനിക ലോകം ശിശു പീഡനം അഥവാ പോസ്റ്റ് ആരാണ് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീധനം ഇങ്ങനെ സ്വതക്ക് കൊടുക്കാത്തോണ്ടാണ് കൊണ്ടാവത്ത ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ റഫറൻസ് ഉണ്ടോ കൃത്യമായ റഫറൻസ് ഞങ്ങൾ റഫറൻസ് ഒന്നും പറയല്ല അതൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ ഈ വിഷയം പറയാം റഫറൻസ് വരാം സതക്കിന്റെ റഫറൻസ് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തരാം പറയുന്ന പറയും അല്ല അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം പീഡനമാണെന്ന് ആദ്യം താങ്കൾ പറയും അല്ല മോഡറേറ്ററെ ഞാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയും ഇദ്ദേഹം കാരണം പറയട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് കാരണം പറയൂ അത് ഇന്ന് കാലത്തെ വാദികൾക്കാണ് അത് ശിശുപീഡനായിട്ട് മാറുന്നത് അത് അന്ന് കാലത്ത് അറബികളാണ് അറബികൾ അന്നത്തെ സാഹചര്യം അന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറുപ്രായത്തിലെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്നതും അതേപോലെ വലിയ പ്രായമായവർ ചെറിയ സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും അതുപോലെ പല പരിപാടികൾ ഉള്ളതാണ് അത് അന്നത്തെ ഈ മതവിശ്വാസികൾ ആരും മതവിശ്വാസികളല്ലാത്തവരാരും ഇതിനെ ഒരു ആരോപണമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടോ ഒരു പാപമായിട്ടോ ആരും കരുതിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണെന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ അതോ പറയൂ പറയൂ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് കൃത്യമായി മതം പഠിക്കുക താങ്കൾ ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് കളിപ്പാട്ടവുമായി തന്റെ ഭാര്യമാരെ ഭാര്യയെ കാണാൻ ഐഷയെ കാണാൻ പോകുന്ന രംഗമുണ്ട് അവിടെ ഐഷ കൂട്ടുകാരികളോടൊപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും കൂട്ടുകാരികളുണ്ട് ഈ കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരാണെന്ന് ഈ ഹദീസിലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അവരും എന്നെ പോലെ അത് ഐഷയ്ക്ക് ബോധമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അവരും എന്നെ പോലെ വ
രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈ ഐഷയെ ഇദ്ദേഹം കളിപ്പാട്ടവുമായി കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ വിവാഹിതരായിരുന്നു അവരും എന്നെപ്പോലെ വിവാഹിതരായിരുന്നുന്നോ എന്നെപ്പോലെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞവരാണെന്നോ ഐഷ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഐഷയുടെ കളിക്കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിവാഹിതയാണെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയുന്നു ഒരു സഹാബിമാർ സഹാബാക്കളിൽ ഒരാൾ പോലും കല്യാണം കഴിച്ചതായിട്ട് കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചു കുഞ്ഞായ ഭാര്യയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പോയതോ അത് മരണപ്പെട്ടതോ അല്ലെ കുഞ്ഞു എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് ഒരു ചരിത്രവും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ജാഗ്രിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രേഖകൾ വെച്ച് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദ് അത് ചെയ്തു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രേഖകൾ വെച്ച് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് സെക്ഷൻ ടു സെക്ഷൻ ടുവിൽ അബുബക്കറിനോട് വിവാഹം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അബൂബക്കർ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരനല്ലേ ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരൻ ആ അബൂബക്കറിന് പേടിയുള്ളത് കൊണ്ടാവാം അങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നീ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാവിന്റെ ദീൻ അനുസരിച്ച് എനിക്കത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് തന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചാണ് ആ വിവാഹം നടത്തുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് മൂന്നാമത്തെ ശിശു പീഡകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത് അടി കൊടുത്തോട്ട പാസ് കൃത്യമായി ഉമ്മ ഫാത്തിക എന്ന് പറയുന്ന വയറിലിരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ താങ്കൾ ഓർക്കുക വയറിലിരയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ ഉമ്മ കൊടുക്കണം നമുക്ക് കൊതിയ മക്കളെ കാണുമ്പോൾ ആരുടെ മക്കളായിക്കോട്ടെ ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ അള്ളാവുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അല്ല ഇവള് ഇവള് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഇവളെ ഞാൻ കെട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ശിശു ലൈംഗികതയോടുള്ള ആസക്തിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേറെങ്ങും പോകേണ്ട സുഹൃത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു ഇത് മുഴുവൻ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് ഈ ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിന് ഒരിക്കലും സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല അപ്പൊ അത് ശിശു തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ അതെ അതെ നിങ്ങള് പറയണൊക്കെ തെറ്റാണ് അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ നബിയെ നബിയെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ ആരും ഉന്നയിക്കാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ സംഭവം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്ത് ശിശു ശിശു കല്യാണം കഴിച്ചു ശിശു പീഡനം എന്നൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാത്രമാണ് അന്നത്തെ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടന്നതാണ് താങ്കളൊരു രേഖ കാണിക്കും സ്വാഭാവികമാണെന്നുള്ള രേഖ കാണിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഭായി താങ്കളോട് പറഞ്ഞത് ഐഷ യെ കാണാൻ കൊടുത്തരം പാസ് ആദിരാത്രിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും രണ്ടാമത് കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോഴും കൈ കളിപ്പാട്ടുമായിട്ടാണ് അതെ അതെ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചല്ലേ കാഞ്ചീപുരത്തിന്റെ പട്ടുസാരിയല്ല പാവകുട്ടിയായിട്ടാണ് പോയെന്ന് ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചൊരു വിവാദ ക്ലിപ്പടപ്പുണ്ട് ഇനി ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സ്ഥിരം പല്ലവിയാണ് അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവർ പോലും പ്രവാചകനെ വിമർശിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് പ്രവാചകന്റെ ലൈംഗിക അരാജകത്വം അക്കാലത്ത് വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൽ മറ്റൊന്ന് ഈ സൈനവിനെ വിവാഹം കഴിച്ച സംഭവം വളരെ വളരെ വിമർശനം വരുത്തി വെച്ച് അമാനി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ചെറിയ മുണ്ട എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ പിന്നെ ബ്യമാത്ത ഇസ്ലാമിയുടെ മൗദൂതി എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്രവാചകനെ ആളുകൾ ഏറെ പരിഹസിച്ച ഇന്നും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ ചെയ്ത ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിമർശകരുടെ നാവ് അദ്ദേഹം അരിഞ്ഞു കളയായിരുന്നു ആളുകളെ വിട്ട് തല വെട്ടിക്കളയായിരുന്നു തനിക്കെതിരെ കവിത പാടിയ സ്ത്രീയെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ല കുഞ്ഞിനെ മുല കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് നിന്നും കുഞ്ഞിനെ വാരി ദൂരോട്ട് മാറ്റി എറിഞ്ഞിട്ട് അത് ആ സ്ത്രീയെ വെട്ടിക്കൊല്ലുമായിരുന്നു മാർവനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് മദ്രസയിൽ ഇദ്ദേഹം പഠിച്ച അറിയുക പറയുന്നത് അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആരും പ്രവാചനെ വിമർശിച്ചില്ല മാത്രമല്ല ഈ കല്യാണത്തിന് അബൂബക്കർ വിസമ്മതം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സഹോദരനാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഈ പിന്നെ ആയിഷയെ കിട്ടിയ കഥയും അതൊക്കെ പുള്ളി സ്വപ്നം കണ്ടെന്നും അത് ആയിഷയോട് പിന്നെ പറയുന്നതും അള്ളാഹു അനുവദിച്ച സ്ത്രീയാണെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചോദിച്ചാൽ പറയും ഈ നബിയുടെ ഹദ്ദീസുകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്
അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പേടി രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉമർ നിൽക്കുകയാണ് ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത തവണ തവണ വെട്ടാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാളിനെ പേടിച്ച ആളുകളും ഇണ്ടാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് അന്നും ഇന്നും വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാന കൃതികൾ അമാനിയൊക്കെ വായിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുക എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ കേട്ടായിരുന്നോ ഹലോ ആ കേട്ടായിരുന്നോ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അതിന് മറുപടി ആ കേട്ടിരുന്നു കേട്ടിരുന്നു ഇത് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഒരാൾ പോലെ ഏതായാലും ആധികാരികമായി അറിയുന്ന ഒരാളല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് അബൂബക്കറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേന് അബൂബക്കർ പറയുന്നുണ്ട് ഇയോ താങ്കൾ എന്റെ സഹോദരൻ അല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഹദീസ് ഉണ്ട് ആറ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് ആ സമയത്ത് ഊഞ്ഞാൽ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഹദീസ് ഉണ്ട് പനി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ മുടികൾ മൊത്തം പൊഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് താങ്കൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മൊത്തം തെറ്റാണ് പക്ഷെ എനിക്കിതിനെ പറ്റി വലിയ അറിവില്ല എന്നാ നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ഞാൻ കട്ടപ്പനക്ക് ബസ് ബ്രദർ മുഹമ്മദ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും തെറ്റ് തെറ്റെന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാം മുഹമ്മദ് അത് ആധികാരികമായിട്ട് തെളിയിക്കുക ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് ബ്രദർ തെളിയിച്ച് തെളിയിക്കുക കാരണം മുഹമ്മദ് ബ്രദർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് ഇന്ന ഇന്ന ഹദീസിലെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയണം അല്ലാതെ വഴി പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും പറയാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും തെറ്റ് തെറ്റ് തെറ്റെന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും ആധികാരികമായി തെളിയിക്കാൻ എന്റെ അടുത്ത് ചെറിയ അറിവുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും വിശ്വസിക്കൂല പിന്നെ നമ്മളൊരു താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ അല്ല സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ തെളിവ് വെച്ചോണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കും നിങ്ങൾ തെളിവ് വെച്ചോണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള അറിവ് വെച്ച് നിങ്ങൾ തെളിവ് സഹിതം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പൂർണ്ണമായി ഇതും തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും ഇത് ആധികാരികമായ ഒരു അറിവ് എനിക്ക് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ സൈലന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് സുഹൃത്ത ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല സകല ദാവാക്കാരോടും സകല പണ്ഡിതന്മാരോടും ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പോലും മറുപടി ഇല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചു ഇനി ഇനി ആരോട ചോദിക്കാവുള്ളൂ ാടും ഈ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമേ വന്നുള്ളൂ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് രണ്ട് കറക്റ്റ് ആയി പോയി നേരിട്ടാ കൈ കിട്ടണ്ടേ നേരിട്ട് കിട്ടിട്ട് എന്തെടുക്കാൻ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പൊട്ടിച്ചു ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മുഹമ്മദ് ഭായി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒടിപ്പിലാണോ ആജേഷ് പൂർവ്വരെ അതെ അതെ ആ ഹദീസ് നമ്പർ ആയി പതിനാറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഹദീസ് നമ്പർ താങ്കൾ സെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദ ചാപ്റ്റർ ടൈറ്റ് ഹദീസ് ഓഫ് മുവയ്യ ഇബിൻ അബു സഫി ഐ സോ ദ പ്രോഫസ് പീസ് ബി പീസ് ബി ഓൺ അപ്പോൺ ഹിം സക്കിംഗ് ഓൺ ദ ടങ് ഓർ ദ ലിപ്സ് ഓഫ് അൽ ഹസൻ സൺ ഓഫ് അലി മേയ് ദ പ്രേസ അള്ളാഹു അലിയുടെ മകന്റെ മാവ് വലിച്ചു കുടിക്കുന്നത് സക്കി എന്നത് കണ്ടു എന്ന് വ്യക്തമായ ഹദീസ് കൊണ്ട് സഹോദര ദൻ അടുത്തുകൊണ്ട് സഹോദര ഹി ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ഹീസ് ഓൾ സർട്ട് ആൻഡ് കിസ്ഡ് ഹിസ് പെനി ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉടുപ്പ് പൊക്കിയിട്ട് അതിന്റെ സ്വകാര്യ ഭാഗത്ത് ഉമ്മ വെച്ചു എന്ന് ഹദീസ് ഉണ്ട് സഹോദര ഇനി ഹി കിസ്ഡ് ഇൻ ദ ലിറ്റിൽ പെനീസ് ഓഫ് ഹസൻ ഹസൻ ഓർ ഹുസൈൻ ഹദീസ് ഉണ്ട് സഹോദര ഇനി ഇത് മജ്മ അത് സ്വബോധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സഹോദരൻ എന്തോ എന്തോ ആ നമ്മുടെ ആ അബൂബക്കറിന്റെ വിഷയം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചേക്കാം ഇനി പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇനി ഇനിയും താങ്കൾക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ ലൈംഗികതയുമായി ബന
ചുംബിക്കുന്ന ഹദീസുകൾ കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആധികാരിക ഹദീസുകളുണ്ട് സഹോദര വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു ഹദീസ് വായിക്കാം ആ ഹദീസില് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ജാമിൽ അത് തിർമ്മതി തിർമ്മതിയുടെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിരണ്ട് താങ്കൾ എടുത്തൊന്ന് വായിക്കണം അത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഐഷയുടെ നിവേദനം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്റെ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ സൈദ് ബിൻ ഹരിദ് അൽ മദീനയിലെത്തി അങ്ങനെ അവൻ ചെന്ന് വാതിലി മുട്ടി അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദോതൻ നഗ്നനായി നിന്നു തന്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ആണ് മുമ്പ് ശേഷവും ഞാൻ അവൻ നഗ്നായി കണ്ടില്ല അവൻ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് സഹോദരൻ ഞങ്ങളിതൊക്കെ പലതും എടുത്ത് പറയാതിരിക്കും അല്ലതേ അത് അല്ലതേ യഹോവ യഹോവ കൂട്ടിക്കൊടുത്തത് പത്താറായിരം വർഷങ്ങൾ നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കി എം അവിടെ നിൽക്കി എം അവിടെ നിൽക്കി എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം തെളിവ് തരാനാണ് അത് കേട്ടോട്ടെ ഏഞ്ചൽ carrying you in a silken piece of cloth and i said to him uncover here and we all it was you i said to myself if this is is from allah then it must happen when you were shown to me the angel carrying you in a silken piece of cloth and i said to him uncover here and behold it was you i said to myself if this is from allah then it must be happen adai the ആയിഷയോട് പറയാണ് മുഹമ്മദ് നിന്നെ സിൽക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു രൂപത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ മലക്കിനോട് അതൊന്ന് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു മാറ്റാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മലക്ക് പറഞ്ഞു ഇത് അള്ളാ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹ് തന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഐ സെറ്റ് മൈ സെൽ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ഫ്രം അള്ളാ ദൻ ഐ മസ് ഹാപ്പൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവളെ വേണം അപ്പൊ കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞിനെയാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് സിൽക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ് അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഇതിന് മുമ്പ് അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ് സിൽക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് അള്ളാഹ് പറയുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തെളിവുകളോടുകൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സംസാരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ വേറൊരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ വളരെ വികാരപരിതനായി പറഞ്ഞു അതിൽ ചില നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും അതേ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് കാരണം അവരകപ്പെട്ടൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കിതറിയില്ല പണ്ഡിതന്മാരെ പറയും പണ്ഡിതന്മാരെ വർഷം സന്ധിച്ചിട്ട് മറുപടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഒരു മറുപടിയില്ല രണ്ട് ഈ അഹോവ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇറക്കണം ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ഒന്നാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കക്ഷികളുണ്ട് അത് അവിടെ ബാധകമാണോ ആണെങ്കിൽ ഇത് തോറായിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ആ തോറ നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണോ ആണെങ്കിൽ ആ തോറ തന്നെയാണോ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നത് അതോ വേറെ തോറയാണോ ഉമറിനെ വരുത്തി വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച ആ തോറയിൽ ഈ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നബി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകാരനായ ആളാണ് തന്നെ അയച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം വരികയല്ലേ ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒറ്റ ഉത്തരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വൾഗറായ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അറിവില് നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വെറുതെ അല്ല ഒട്ടേറെ നിഷ്ഠകളോടെ ജീവിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ പറയുന്ന അനുഭവത്തിലും പറയുന്ന തെളിവുള്ള പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയൂ ഞങ്ങൾ എന്താണ് മുഹമ്മദിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഠിപ്പിച്ചതല്ല അദ്ദേഹം ഒന്ന മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർന്നു നമ്മൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ ചർച്ചയും തീർന്നു ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അങ്ങേയറ്റം സദാചാര വിരുദ്ധമായ വൃത്തികെട്ട പീഡോഫീലിയ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കൊച്ചുകുട്ടികളോ കാണുമ്പോൾ ആസക്തി തോന്നുന്ന മുതിർന്ന സ്ത്രീകളോടും അതുപോലെ തന്നെ തോന്നുന്ന ഒരു നന്മയും കാണാനാവാത്ത ഖുറാനിൽ ഹബീസിലും കാണുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് എങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ നന്മ പോലും കാണാനാവാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ നന്മ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറയൂ ഞങ്ങളത് കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളത് ശാന്തമായി ഇങ്ങനെ ചൂടാകാതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാനും നമ്മുടെ ചർച്ച വഴി വിട്ടു പോകാതിരിക്കാനും ഇടയാകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് ഏത് കൺവിക്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുഹമ്മദിനെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായി കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിലെ നന്മ എന്താണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു
മറ്റുള്ളവനെ കുറെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ആചരിപ്പിച്ചേച്ച് അദ്ദേഹം യുദ്ധം പോലും ആചരിക്കാതെ അന്ന് രാത്രി ആ സ്ത്രീയോട് കൂടെ ശയിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ആ മനുഷ്യനിൽ ഇല്ല മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാകുന്ന ഭീകര നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് വിലപിക്കാനേ പറ്റൂ പിന്നെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ വെറും കൃഷിയിടങ്ങളായി കാണുകയും സ്ത്രീയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ സാക്ഷി പറയുന്നതിൽ പോലും സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൾക്ക് മൂല്യം കൽപ്പിക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം ഉറപ്പില്ലാതെ നരകം സ്ത്രീകൾ നരകത്തിന്റെ വിറവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഇട്ട് നരകത്തിന്റെ ഇന്ധനമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ വികാരം മാത്രം പോരാ ഒരു അല്പം വിവേകം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപരമായി ഭവിക്കും എന്ന് മാത